Levanta a mão assim, em sete minutos, Deus vai mudar a minha vida. O diabo ao vivo, vamos lá. Diga para Deus assim, vai ser uma coisa forte no seu espírito agora. Eu vou revelar a vocês agora um segredo milenar, que só pratica esse segredo quem é verdadeiramente um provocador de milagres. Eles sabem quem ele tem crido. A Bíblia diz que Jesus chega em Betânia, João 11, e ele vai para a casa de Marta e Maria, a casa de Lázaro. E ele encontra Marta, Maria e um judeu chorando. Ele te diz assim, Marta, Maria, aonde está Lázaro? E aí a Marta e a Maria disseram, ô oh, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Meu irmão está morto há quatro dias e já cheira mal. Olha o que um provocador de milagres disse diante disso. Ele disse, Marta, Maria, fiquem sabendo que Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Diga assim, agora é a hora. Senta aí. Outra coisa que ele disse, aonde Lázaro está? Me leve até lá. Aí o Lázaro estava mortinho. A carne dele podre, os bichos já comendo os olhos, a carne, tudo, já correndo o corpo dele. E havia uma pedra na frente do túmulo. O provocador de milagres, ele sabe... Que todo milagre é uma parceria entre o homem e Deus. Assim, diga assim, todo milagre é uma parceria entre o homem e Deus. Entre o grande e o pequeno. Então Jesus, para ele fazer um milagre, ele exige do homem uma pequena coisa. Então ele diz assim para alguns homens. Homens, tirai a pedra. Tirai a pedra. Coisa pequena. E eles... E a pedra saiu da porta do túmulo. O mau cheiro exalou. A Marta começou a vomitar. A Maria, os judeus. Agora olha o segredo milenar de um provocador de milagres. Em João 11, 41. Jesus disse assim. Pai. Pai. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Porque Lázaro está vivo. Quando ele agradeceu pela ressurreição de Lázaro, Lázaro não estava vivo ainda. Ele estava morto. Ele agradece a Deus. Em João 11, 41. E Lázaro só ressuscita no João 11, 44. Ele agradeceu pela ressurreição de Lázaro. Ainda quando Lázaro estava morto, é o diabo. Quando viu, esse cara é doidinho. Esse cara é doidinho. Lázaro está morto. E ele está agradecendo, dizendo que ele está vivo. Eu não estou entendendo. Eu estou ficando endemoniado. Aonde está a revelação? O provocador de milagres, ele canta a vitória antes da hora. O provocador de milagres, ele canta a vitória antes da hora. Está arrepiado aí? Pode bater palma e dar grito de glória. Quem está de pé está nessa fé. Bata palmas e dá grito de glória. Senta a igreja. Senhor, eu quero te agradecer. Porque Lázaro está vivo. Estava vivo ou morto? Morto. Então o provocador de milagres, ele canta vitórias da hora. Assim, você não entendeu, eu vou mastigar para você entender. Você está pagando aluguel e você diz assim, Senhor, eu quero te agradecer porque a minha casa já está pronta e paga. Você está andando a peça e Senhor, o meu carro já está pronto e paga, já está lá no estacionamento. 
você está desempregado, pai, eu já estou trabalhando e cheio do Espírito Santo e prosperando, você pode cantar a vitória antes da hora, você pode cantar a vitória antes da hora, bata palmas e da glória. Lázaro, venha para fora. Ali era o cemitério. Aonde ela estava enterrada era um. Jesus disse assim: Lázaro. Por que ele disse Lázaro? Porque se ele dissesse assim: defunto, o cemitério todo ia ressuscitar. Mas ele só queria Lázaro. Bata palmas e da glória. Levanta a cabeça. Eu vou dizer assim. O que é que um provocador de milagres faz e se levanta, canta vitórias da hora. Quem é solteiro, levante a mão. Eu já estou me vendo no seu casamento. Quem paga aluguel, levante a mão. Eu já estou me vendo na sua casa própria, tomando um cafezinho lá. Quem é que está a desempregada? Eu já estou me vendo você, dono da sua própria empresa. Bata palmas e dá grande glória. Canta vitórias da hora. Repete aí, vamos lá. Igreja viva O que é que um provocador de milagres faz? Uau! Bate na mão de três, quatro aí assim, canta a vitória, canta a vitória Pode cantar a vitória Deus está no controle de tudo Dá grito de glória e grito de aleluia